హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫ్రీ సెట్ కోచింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం కెమిస్ట్రీలో వాటర్ టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా దాంట్లో బేసిక్స్ అయితే అడ్వాంటేజెస్ సాఫ్ట్నింగ్ ప్రాసెస్ అవి తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ హాట్ వాటర్ గురించి అయితే తెలుసుకున్నాం మనకు ఈ హాట్ వాటర్ నుంచి ఎలా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఏ కెమికల్స్ వల్ల ఎక్కడెక్కడ ఎలా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో తెలుసుకున్నాము వాటి మీద అయితే మనకు ఈ సైడ్లో క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి మనం దీని గురించి అయితే పూర్తి అయితే తెలుసుకున్నాం గైస్ ఇది అయితే మనకు చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకు సిలబస్లో కూడా ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని అయితే తెలుసుకున్నాం ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే డిసడ్వాంటేజెస్ హార్డ్ వాటర్ దీంట్లో డొమెస్టిక్ పర్పస్లో ఏమేమి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో చూద్దాం డొమెస్టిక్ పర్పస్లో వాషింగ్ దగ్గర వాషింగ్ దగ్గర ఎత్తుకుంటే హార్డ్ వాటర్ డస్ నాట్ ఫామ్ లెదర్ ఈజీలీ విత్ సోప్ అంటే మనకు ఫస్ట్లో బేసిక్స్లో చూసుకున్నాం కదా హార్డ్ వాటర్ అనేది మనకు లెదర్ అనేది ఫామ్ చేయదు అనమాట సోప్ ద్వారా అప్పుడు మనకు ఏమవుతుంది యాజ్ అ రిజల్ట్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సోప్ ఈజ్ వేస్టెడ్ అంటే మనకు ఈ హార్డ్ వాటర్ వల్ల లెదర్ అనేది ఫామ్ కాలేదు అనుకో అప్పుడు మనకు ఏమవుతుంది సోప్ అనేది ఎక్కువ వేస్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ కదా మనకు సో ఇది మనకు వాషింగ్ దగ్గర అయితే డొమెస్టిక్ పర్పస్లో అయితే హార్డ్ వాటర్ వల్ల ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉందని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ కుకింగ్ దగ్గర చూసుకున్నాం కుకింగ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ డ్యూ టు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ అంటే మన దగ్గర ఈ హార్డ్ వాటర్లు ఏమంటే సాల్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఈ సాల్ట్స్ వల్ల మనకు బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట హెన్స్ మోర్ ఫ్యూయల్ అండ్ టైమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ కుకింగ్ మనకు బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే అప్పుడు మనకు టైము అండ్ ఫ్యూల్ అనేది ఎక్కువైతే యూజ్ అవుతుంది అనమాట అప్పుడు మనకు ఏమవుతుంది చాలా ఫ్యూల్ అనేది అయితే వేస్ట్ అయిపోతుంది మనకు ఫాస్ట్గా అయితే కనుక కుకింగ్ అవ్వదు అనమాట సో మనం దీన్ని డిసడ్వాంటేజ్ మనకు డొమెస్టిక్ పర్పస్లో వాషింగ్ దగ్గర అండ్ కుకింగ్ దగ్గర రెండు రకాలుగా అయితే మనకు డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ యూసేజ్ గురించి చూసుకున్నాం ఏ ఇండస్ట్రీ దగ్గర ఎలా ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకున్నాం ఇండస్ట్రియల్ యూసేజ్ ఇండస్ట్రియల్ యూసేజ్లో టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో చూసుకుంటే వెన్ హార్డ్ వాటర్ ఈజ్ యూజ్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ పెరిఫెరల్స్ ఆఫ్ సిఏ అండ్ ఎంజీ సోప్ సజెట్ టు ద ఫ్యాబ్రిక్స్ అండ్ ప్రివెంట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్ షేడ్స్ ఆఫ్ కలర్స్ అండ్ ఇండియన్ అంటే మనకు టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో ఈ కే కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం యొక్క పెరిఫెరల్స్ అంటే మనకు కార్బోనేట్స్ బైకార్బొనేట్స్ సల్ఫైడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ వాటి వల్ల మనకు ఫ్యాబ్రిక్స్ అనేవి అయితే కన్నా ఎగ్జాక్ట్ షేడ్స్ ఆఫ్ కలర్స్ అనేవి రావన్నమాట సో అప్పుడు మనకు ఇవైతే కన్నా ఒక డిసడ్వాంటేజెస్గా అయితే కెమికల్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది సో మనం అందుకోసం మనము టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో హార్డ్ వాటర్ అనేది అయితే వాడము హార్డ్ వాటర్ వాడకూడదు కాబట్టి మనం సాఫ్ట్ వాటర్ అయితే వాడుకోవాలి ఇప్పుడు పేపర్ ఇండస్ట్రీలో చూసుకున్నాం పేపర్ ఇండస్ట్రీలో అయితే కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం సాల్ట్స్ ఇన్ వాటర్ మే ఎఫెక్ట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ పేపర్ అంటే మనకు కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం వాటర్లో ఉండడం వల్ల మనకు ఏమవుతుంది పేపర్ క్వాలిటీ అనేది తగ్గుతుంది అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ షుగర్ ఇండస్ట్రీ షుగర్ ఇండస్ట్రీలో చూసుకుంటే ఎటువంటి డిసడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయంటే షుగర్ ఇండస్ట్రీలో వాటర్ కంటైన్స్ సల్ఫేట్స్ ఫాస్ఫేట్స్ అండ్ కార్బోనేట్స్ నైట్రేట్స్ ఎఫెక్ట్ ద క్రిస్టలైజేషన్ మనకు వాటర్లో ఏమేమి ఉన్నాయి సల్ఫేట్స్ ఫాస్ఫేట్స్ కార్బోనేట్స్ నైట్రేట్స్ ఇలా అన్నీ ఉన్నాయి కదా హార్డ్ వాటర్లో సో ఇవన్నీ మనకు దేని మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తాయంటే క్రిస్టలైజేషన్లో మనకైతే కనుక షుగర్ ఇండస్ట్రీ నుంచి అయితే కనుక ఆ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి సో మనం షుగర్ షుగర్ ఇండస్ట్రీలో కూడా మనం డిసడ్వాంటేజ్ హార్డ్ వాటర్ అనేది వాడం అనమాట ఇలా వాడినట్లయితే కనుక మనకు ఇలా క్రిస్టలైజేషన్ ప్రాసెస్ దగ్గర అయితే కనుక డిసడ్వాంటేజెస్ అయితే రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ బాయిలర్స్ చూసుకుందాం బాయిలర్స్ చూసుకుంటే బాయిలర్స్లో ఏమున్నాయి ఇఫ్ హార్డ్ వాటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ బాయిలర్స్ ఫర్ స్టీమ్ అంటే మనము హార్డ్ వాటర్ అనేది స్టీమ్ కోసం అయితే కనుక వాడామనుకో అప్పుడు మనకు ఏమవుతుంది ఈ జనరేషన్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఏమవుతుంది మనకు ఫ్యూయల్ అనేది చాలా అంటే చాలా వేస్ట్ అవుతుంది ఎందుకు హార్డ్ వాటర్లో సాల్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి బాయిలింగ్ పాయింట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి సో అప్పుడు మనకు బాయిలింగ్ పాయింట్ వే వేడి కావాలనుకో వాటర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది చాలా ఫ్యూయల్ అయితే తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ స్కేల్ అండ్ స్లడ్జ్ ఇన్ ఫార్మేషన్ స్కేల్ అండ్ స్లడ్జ్ ఫామ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట కర్రోజన్ ఆఫ్ బాయిలర్ ఇది బాయిలర్ అనేది కర్రోజన్ అవుతుంది సో డిక్రీస్ ఎఫిషియన్సీ ఈ బాయిలర్స్లో కానీ మనం ఈ హార్డ్ వాటర్ వాడినట్లయితే కానీ మనకు ఎఫిషియన్సీ అనేది కూడా